بودكاست رقم 3 من دروس دورة تصميم الاحترافية برنامج تكلا ستراكشر فيرجن 15 اعداد مهندس ايمن محمد انديل هتنقل دلوقتي لدرس مهم جدا وهو بعنوان كريت فاونديشن يعني ايه كريت فاونديشن ازاي بنبني الاساس بتاع الاواعد ال بتاعت الاعمده واوعد سايلو اللي هي الخزانات زي ما احنا شايفين اوعد الاعمده كلها اللي فوق اللي متقاطعه مع محور بي كلها 2 متر 70 في 2 متر 70 اما اللي تحت بالكامل عباره عن متر 80 في متر 80 اوعد السايلو عباره عن دايره نصف قطرها 7 متر هنشوف الكلام ده كله بنعمله ازاي دلوقتي اول حاجه هنقول له بات فوتنج هنختار الباد فوتنج ونوصفها ونختار الماتيريال بتاعتها و كلاس وبعد كده نقول له الليفل بتاعتها سالب 650 و ابلاي وهنشوف شكل القاعده بتتحط فين زي ما شايفين دي شكل الاوعاد بالكامل ودي اول قاعده تاني قاعده تالت قاعده كلهم عباره عن متر 80 في متر 80 لو جينا ننفذ الكلام ده لو قلنا ضغطنا مرتين هنا قلت له عايز اعمل كرييت باد فوتنج او ايزوليتنج فوتنج هجيب لي خصائص القعدة بتاعتي زي ما احنا شايفين التاب في خصائص القعدة وفي البيانات اللي انا محتاجها بالكامل عن القعدة طيب احنا قلنا القعدة هتبقى كم في كم الف وتمنمية في الف وتمنمية تمام الماتيريال قلنا هتبقى عبارة عن كي اربعين نختار الماتيريال بتاعتنا خرسانة وليكن سي خمسة وعشرين و ابلاي اوكي تمام كلاس نقوله كلاس تو اما البوزيشن فهيبقى البوتوم سالب تمنمية وخمسين والميدل ب 750 جميل الكلام ده كله هنقول له موديفاي و فوتنج نسميه فوتنج 1 موديفاي تو اس موديفاي اوكي نختار القاعدة اللي احنا عايزين نعملها ونقف على الأورجين ونبدأ في توصيف الأواعد بالكامل طبعا السناب بيساعدني ان انا اختار بسهولة لو احنا دخلنا على القاعدة التانية القاعدة التانية هتبقى عبارة عن اتنين متر سبعين في اتنين متر سبعين تمام لو ضغطنا على القاعدة دي مرتين الخصائص بتاعتها تمام لو انا عايز اعدل في الخصائص بسيطه جدا 
نخش على البوزيشن ونقول له الميدل ده بصفر وصفر ودي في سالب ستمية وخمسين رجع الكلام ده مظبوط سالب ستمية وخمسين و قلت له موديفاي هيغير الكلام ده بالكامل اوكي القواعد دلوقتي اصبحت مش في مكانها طيب لو انا عايز امسح القواعد دي اخد القواعد دي كلها بالكامل واقول له ديليت هقدر دلوقتي من ايكونة باد فوتنج ان انا اختار القاعدة مظبوطة واوصفها تمام كل اللي انا بعمله اللي انا بختار نقطة التقاطع ويوصفها بالظبط تمام طب لو قلنا في واخترنا نقطة في النص وكنترول وبالسكرول اللي لفينا عشان نشوف البناء مظبوط شكل القواعد مظبوط خش دلوقتي على القاعدة رقم اتنين عشان نخرج من امر القاعدة رقم واحد نقول له انتربت انتربت يبقى كده متربط ليش بين الامر الجاي والامر اللي فات هنخش على كريبات فوتينج برضو والمرة دي هندي له خصائص عادة تانية نسميها فوتينج اتنين سي في اس طيب هيبقى كام اتنين سبعمية في اتنين سبعمية جميل خلاص انا برضو نفس الكلام والمرة دي هتبقى سبعمية وخمسين وسالب تمنمية وخمسين وموديفاي اوكي طبعا ملاحظين الفرق بين العادتين فرق طبعا واضح عشان القاعدة التانية أكبر بكتير من القاعدة الأولى اتنين سبعمية تمام ممكن نلف الشكل زي ما احنا شايفين مظبوط القواعد كلها مظبوطة خش دلوقتي على الخطوة اللي بعد كده وهي خطوة أساسات السايلو أو الخزان Foundation for Silo ورجعنا بمشهد طبيعي جدا للأساسات هنشوف منها زي ما احنا شايفين لو ركزنا هنا هنشوف ان الجزء ده اللي بره في القعدة أكبر من الجزء اللي جوه يعني في ترحيل للسي جي لو جينا نبص على الكلام ده فعلا الجزء اللي بره أكبر من الجزء اللي جوه فعلا يبقى احنا شغالين مظبوط كنترول وبالسكرول برضو ألف بعد كده هخش على زي ما اتفقنا السايلو قلنا الأر بتاعتها سبعمية هنشوف بنعملها ازاي على الباد فوتينج بروبرتيز نفس الكلام بس مع اختلاف طبعا ان دي هتبقى قاعدة دائرية وقطرها او نصف القطر بتاعها ربعمية 